Hey guys, welcome back to my channel. This is Tita Lavinia of Tita of Fashion Tree, and for this episode, we will talk about Zozi Beanie Tunzi and what she's been up to. So please make sure you stick around and hit that subscribe as well as that bell notification button for your weekly fashion fix. about Zozie Beanie Tunzi na alam naman natin na nasa New York ngayon. Now, medyo mahirap kasing humanash about Zozie without um, stepping on toes. Kasi uh, alam nyo naman whether you are for Zozie or you're not for Zozie, palagi talagang lalabas dyan yung race card. So let me just say as early as now na guys, wala talaga tong kinalaman ko anong race niya. Kung black siya or African siya. Medyo tapos na ako dun eh. Um, kasi ako naniniwala pa rin ako na kahit na gano ka-crazy yung mga rumors surrounding the girls bago mag Miss Universe, at the end of the day, ang proof talaga kung saan nila hinuhugot yung winner is kung sino ang nag-perform sa stage. Now, kahit na i-push natin palagi yung mga magagaling na first runner-up, Pero nakikita nyo naman kasi na ang hirap-hirap man lunokin, deserving naman talaga yung mga nanalo ng Miss Universe. So, nung si Zozy Bini nanalo, um, definitely, alam naman natin na nanalo siya dahil sa kudaan. Talaga namang pinush niya talaga na magaling siyang kumuda. So, ngayon, um, sinasabi natin na yung mga girls ngayon, yung mga alpha queens ngayon, medyo malas for them. Kasi itong nangyaring to, bali na wala yung shine ng pageantry. Unang-una, hindi natin masyado sila nakikitang exposure kasi wala na naman talaga silang pupuntahan. Um, hindi rin sila pwedeng mag-travel ng mag-travel kasi wala. Walang, wala silang pwedeng pag... Um, puntahan for, for charities or like events kasi tigil ang buong mundo ngayon. So, with Zozie Bini naman um, in New York, gets ko naman, iba-iba naman din tayo ng um, coping mechanism. Yung iba naman, luto ng luto, iba TikTok ng TikTok, iba naman, um, medyo nawiwili sa kaka-zoom uh, conference call. So, I think, yung nangyari naman kay Zozie Bini, um, wala siyang magawa. So, hindi niya rin pwedeng isulong yung mga causes na gusto niya kasi talagang nakatali yung mga kamay niya. Wala talaga siyang platform on doing so kung hindi itong virtual platform lang na to. So, malaki ang expectation sa kanya. Um, and I think that's also because pinush kasi ng Miss Universe organization na pinapanalo namin tong girl na to kasi... magaling siya magsalita. So, parang syempre nag-expect tayo because alam naman natin kung gano'ng kagaling si Kat. And alam naman natin na parang medyo tataas yung eyebrows natin kasi si Kat magaling na nga sa kudaan, pero nakikita mo yung very physical way niya in helping out. Yung talagang she would pull strings to like do something. Same with Pia as well. Na nakikita mo talaga na sa field, um, so siguro hindi mo rin Um, masisisi dun sa mga critics ni um, critics ni Zozy na talagang i-push or bantayan lahat ng mga ginagawa niya. Well, technically, ako medyo hindi na rin ako nagbantay kasi whether I follow Miss Universe or not, makikita at makikita ko rin naman yung mga ginagawa nila. Eh. So, medyo na-disappoint lang ako ng very slight hanggang sa nag-escalate na siya ng todo-todo kasi nakikita ko na very quiet um, pagdating sa social media platforms nila. And mind you guys, these people, they have millions of followers. So, kung hindi mo gagamitin yung platform na yun in cascading information, parang ang sayang lang. Now, dun muna tayo sa Miss Universe page. Kasi sa Miss Universe page, alam naman natin na napataas ng husto yung numbers ng page na yun. And kung titingnan mo yung Miss Universe page mismo, parang wala katuloy mahugot na infographics o kaya information about what's happening dito sa ngayon sa COVID na most importantly nangyayari sa New York because alam naman natin na New York is the hardest hit city in the United States. So, sa mundo ng pageantry, medyo nagtataka na yung mga tao. Bakit wala kami masyadong naririnig na hanash galing dito sa mga 
you know, sa Miss Universe Organization. Um, now, hindi ko alam kung ito ay issue na ni Zozie o kaya naman sa nagahawak ng social media nila. Pero parang nakukulangan ako dun sa dapat sana nilang naging contribution when it comes to cascading information. So, I don't know if they are trying to make things lighter. I don't know also if they're trying to um, really not talk about it too much. I don't know kung medyo feeling nila masyadong political lang humanash on um, this global pandemic. Pero sobrang cricket sounds na parang sayang yung platform. So, Siyempre, hindi lang natin pwede ibase doon. Now, I understand na hindi lahat ng ginagawa nitong mga personalities na to kailangan nakapaskil sa social media. But then again, bakit pa? <laughs> Kung meron kayong ganyang following, bakit hindi nyo nalang ipaskil? And it's not about bragging, guys. It's more about, look, this is what we're doing. If you're interested, you can join us. If you're interested, you can actually contact us. Walang ganun. So, ang ginawa ko, just to be fair, punta naman ako dun sa page ni Zosie Bini, sa personal page niya. And, I was also equally disappointed. Now, again, it doesn't matter if I'm disappointed or not. I'm just saying that as a fan, just like you, medyo nagtataka na rin ako. So, ano bang essence ng pagkapanalo mo kung ang ending is magpo-post ka ng mga selfies, magpo-post ka ng mga... Minsan, hindi ko na natiis. Talagang nag-comment na ako because it was a post about looking for a hairbrush or not finding a hairbrush and um, like, who would you comb for? So, parang ako, sayang naman. I mean, ang galing-galing mo eh. I mean, ganun ka ka-brilliant pagdating sa speech, pagdating sa passion mo in speaking, tapos ang ending, nagahanap ka lang ng hairbrush. So, sabi ko, hindi mo na ako gagawa ng content, mag-aantay mo na ako sa glit. Aba, maya-maya, meron ng post na si Catriona naman ang igigest nila. So, doon palang medyo off na sa akin. Now, what she has been doing naman, she has been trying to do her part. Um, meron silang mga series of like conference calls or like um, IG or Facebook live videos um, talking about other things um, na hindi lang related sa COVID. Now, early on, um, pinag-guest nila si Tamarin Green which I really, really think was such a good move kasi unang-una, Tamarin is from South Africa and she is a doctor. So, marami sa mga Miss Universe candidates or former contestants um, na nasa medical field. So, tiba bakit hindi na lang gamitin? So, nagkaroon din siya ng mga partnership with other personalities to talk about domestic violence, to talk about um, hope and inclusion, to talk about um, gender-based violence. Now, these are all really relevant things. It's just that hindi to nakalusot sa mga netizens in thinking na, wait, hindi pa siya ganun ka-importante ngayon. Come on, let's talk about COVID. Let's talk about your experience. Let's talk about what's happening in New York. And what, um, and the thing that really irked a lot of Filipino fans was that, honestly, when they had Pia on board, when they had Kat on board, it felt as if they were using the Philippines for what we call now as Pinoy baiting. So this is, um, like a social media phenomenon na ginagamit ng mga Pinoy para magkaroon ng maraming maraming views. Eh, well, totoo nga naman, no? ako mismo nanood nung kay Kat, nanood din ako nung kay Pia, doon sa others hindi ako nanood. So, naiintindihan ko yung hatak ng Pinoy viewers. Yun nga lang, um, nanghinayang ako na parang kailangan pa talaga kumuha sila ng Pinoy na magsasalita para sa kanila para tumaas yung numbers nila. So, sana naman, evil lang ako at sana naman hindi totoo yun. Pero, yun nga, um, I honestly, honestly feel na talagang kung gusto sana ni Zozy na mas maging relevant yung reign niya, sana talagang mas may mga pinush pa siya. Um, alam ko, hindi niya masyadong magawa tong mga bagay na to. Kasi, nung minsan kong nakausap din si Kat noon, na naalala mo noon, um, Ang issue natin kay Kat is hindi siya nakakapag-travel, hindi siya binibigyan ng opportunities to travel. And that was really because enterprising ang Miss Universe organization, nag-focus sila sa Philippine market. Ang Philippine market palang buhay na buhay na ang organization. So, 
instead na mag-travel siya sa iba-ibang parte ng mundo, bakit hindi na lang siya pumirmi sa Pilipinas at mag-sign ng mag-sign ng mga kontrata sa mga endorsements niya? Unfortunately, hindi ganun yung setup kay Zosie Bini. Kasi even yung she, even yung O-Skin, yung mga sponsors ng Miss Universe, medyo hindi rin talaga um, akma dun sa image na pinoproject niya or hindi rin talaga siya magamit. Well, yun yung harsh um, reality. So, ang nangyayari rin kay Zosie, siguro nagtatry din siyang um, kausapin yung mga nasa MUO to find ways on how she can help, on how she can do more, but as of this time, talagang nakakahon siya na nandun lang siya sa apartment at talagang virtual interaction lang through IG Live or Facebook Live. So, madaling humanash kung anong mga kulang na dapat nilang gawin. But I also think na it's because nagawa kasi ng ibang mga reyna, katulad ni Kat at Pia. So, wala talagang rason na hindi nilang magawa. Kasi yan na rin, yan na rin lang naman yung direction na pinapush ng Miss Universe ngayon, na maging relevant yung mga queens nila, na hindi lang basta gandahan lang. So, ba diba? Sayang naman. So, Siguro ang ina-expect ko kay Zozy, yung talagang mas makitaan ko siya pa ng um, uh, pagpuporsige, lalo na pagdating sa mga um, fundraising drives. Kahit virtual yan, um, o kaya naman um, magbigay ng information. At saka yung wag na siguro masyadong i-sugarcoat or i-filter kung ano yung sitwasyon nila doon. Because the last time, you know, medyo contrived yung parang happy um, interaction niya with Chelsea Crest, Miss USA, na medyo nabash pa sila because they were um, raving about toilet paper. So, siguro this time around, they have to be more um, serious in really cascading information kung ano ba talaga yung reality ng COVID and reality ng COVID sa beauty pageants. Kasi at the end of the day, Miss Universe yan. Lahat ng mga gagawin nila nakabase sa Miss Universe bilang pinakamataas sa um, mundo ng beauty pageant. So, if you have any issues or maybe if you have suggestions or if you agree with me or if you don't agree with me on the observation on what Zozie has been doing and how she has been performing, um, please let me know. Basta ang sa akin lang, I guess, um, mas naiintindihan natin ngayon na it's really not enough to be a really good speaker. Um, kailangan medyo charismatic ka sa tao. Kailangan may lapit ka sa tao. Now, of course, there will be people who will be supporting her. I definitely understand that the same way na sinuportahan natin yung mga reyna natin. Pero, yung initiative, um, kailangan mag-come across yan eh. Kailangan makagawa at siguro siya ng paraan na um, to look into the situation of other countries and to really put it out there. So, sayang naman ang platform. Yun lang naman yun. So, guys, I will see you sa part 2 ng ating Carnival Queens. So, maraming salamat. And, yeah, if you have any comments or suggestions, huwag lang muna yung pag-aayos ng set. Wala pa tayo dyan. Darating tayo dyan. Maraming salamat and good night. Mag-ingat kayong lahat. Oh,